И нас с тобою не отпускать Все, что мы есть, вода Лишь остается ждать Серебро дождя Видите, какой-то пожар там что-то дымит. Очень много сегодня пожаров в городе. Где-то газовые баллоны взрывались, где-то еще что-то. Продолжается отключение электроэнергии. Фонтан не работает. Такое, как на дождь заходит. С Харькова продолжают поступать неприятные новости. Мар Харькова сообщил, что уже более 40 раненых среди погибших подросток 14 лет. Прокуратура уже даже увидела, видно там глаз Саурона, откуда наносились удары. Говорят, что удары наносились с населенного пункта Дубовое в 25 километрах от украинской границы. И удар наносился по Харькову бомбами 250 и 500 кг весом. При этом мэр Харькова сообщает о пяти прилетах в Харькове. На данный момент Облэнерго сообщает о том, что восстановили подачу электричества в те районы, где были перебои. Все службы аварийные и так далее, спасательные, находятся на местах. Проводят эвакуацию людей из домов, проводят разбор завалов. Под завалами могут находиться люди. Один из домов, 12-этажка, обвалился достаточно серьезно. Неизвестно на данный момент, находились ли там люди. В общем, друзья, кошмар просто. Видео с Харькова сейчас это душераздирающая картина. Просто кошмар. При этом суммы, друзья, там тоже увеличилось количество погибших. Показали уже предприятие. Это двое, две женщины погибло, я так понимаю, работницы предприятия, 11 раненых. При этом в суммах людям рекомендуют в тех районах, где этот дым куда несет, мыть все, что только можно, обрабатывать продукты, не выходить на улицу, не выпускать детей, как можно более... Дебело забаррикадироваться, окна, двери, чтобы щели не было. Потому что очень опасно, измерили воздух, это диоксид чего-то там. Короче, по разным параметрам, там превышение в воздухе вредных веществ. Так что, друзья, хорошего мало. Рыбаков уже на этой точке нет, все закончилось. Да, друзья. Ну и денек. А там продолжают что-то гореть. Видите, пожары, пожары в городе. Пожары в экосистемах. Сухостой горел. Пожары дома в Диевке. Дом горел, говорят, газовый баллон предварительно взорвался. Так что, друзья. Жесткий денек. В Сумской области Глухов там тоже областная власть сообщила о, по-моему, восьми прилетах. Гибнут люди, гибнут дети. Всякие аналитики там трубят, что Покровское направление эффект домино. Все сыпется. Один за одним. Российские информисточники. Опять же, проверить достоверность этой информации я не могу. Публикуют видео с убитыми, с подорванной техникой, якобы с этого направления. Вот что это за белое пятно химикатов, смотрите. Вот тут даже более-менее чистенько, да? А там он что это? Это же явно какие-то химикаты плавают. Не может оно просто так, вот так пенятся, да? Как считаете? Мне кажется, что да, что не может. Фу. Ну так, за то, что пятница. Как-то 
тяжеловато людей. Обстановка такая. Какая-то, знаете, абсолютно не располагающая к прогулкам. Да и погода подпортилась. Хотя жарко. Говорят, что ожидать снижения температуры нам стоит с вами с 3 сентября. Ну что-то горит там труба, конечно. Дым такой черный валит. Фу. У нас, кстати, сейчас тревога. Объявлена ракетная опасность нашей Запорожской области. На границе области нашей Запорожской зафиксирован, зафиксирован разведывательный БПЛА. И еще один в нашей области. Летает разведка. Ну, блин, вы знаете, что разведка просто так не летает. Маргелов. Василий Филиппович. Цветы. Вот так. Рыбачки даже есть. Мало, но они, как говорится, в тельняшках. Кто-то матюк на мусорнике написал. Ай-яй-яй-яй-яй. Разве так можно тогда брать и матюки писать? Девчонки сидят, выпивают. Романтика. Агент разведки с наушником в ухе. Наверное, за мной следит. Постоянно его вижу с наушником в ухе. Дождик накрапывает. Вот такие дела, такая обстановка. Ну что, друзья, помните, что Бог любит вас. Берегите себя, берегите своих близких. И до нового выхода на связь. Как ни странно. Интересно, меня сейчас собьют или нет? Как, какой шанс на то, что меня здесь собьют? Очень высокий. Потому что не работают семафоры в этом городе. Шанс очень и очень высокий. Уже осень, видите, листья. А вы говорите лето. Уже все, зима на носу. Ничего хорошего не жди. Одни джипы, одни джипы. Говорят, бедно живем. Ага. Видите, близко. Дочь по крышам, дочь по лужам. Дочь ты мне сейчас не нужен. Та-та-та-та-та-та-та. Прапоры, бачите, флаг Евросоюза и флаг Украины. Потому что Украина – это Европа. Кто не разбирается, я вам скажу, что Украина – это Европа. Будете разбираться. едут куда они едут зачем они едут ой а тут часть фасада обвалилась надо залатать что ли ой, тут крыша разлушилась ой ой какие дела Вот тут написано, ну, какой-то матюк написан. Я не понял, что там написано. Там переводчик нужен. 
А тут, видите, балконы сыпятся. И вот такое вот ограждение сделали, чтобы на голову не упало. Видите, кирпич лежит. То есть нет, чтобы провести реконструкцию, там, ремонт этого балкона. Сделали такую железяку. И типа, что? Да типа справились. И мама не горюет. Тут хоть симофор работает. Какие-то веки. О, тут он трубы меняют. О, молодцы. При Филатове хоть жить начали, как люди. Начали трубы менять. Город начал преображаться. Не то, что раньше. Молодцы. Городская власть супер. Видите, правда. Евро, блюд. А, это надо и пыли. Кошмар. Все, теперь точно. Пока. Я устал. Я ухожу. Хватит с вас приключений.